ഹായ് നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഏറ്റവും നാടൻ രീതിയിൽ കപ്പപ്പുഴുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കപ്പപ്പുഴുക്കും ബീഫ് വരട്ടിയത് ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ബീഫ് വരട്ടിയതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവരും കാണാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കപ്പ ഞാൻ ഒരു ഒന്നര കിലോൻ്റെ അടുത്ത് കപ്പയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂണിന് അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് എപ്പോഴും പാകം എത്രയാണെന്ന് നോക്കി അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശരിക്കും ഒരു പാകം കിട്ടില്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒന്ന് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വൈകുന്നേരം ചായയൊക്കെ ആണെങ്കിലൊക്കെ പ്രത്യേക സ്വാദാണ് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ഒരു ഒരു കപ്പിനടുത്ത് തേങ്ങ ചിരകിയതും അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ എരിവ് വേണമെന്നാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അരച്ച പേസ്റ്റ് പോലെ എടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം ഇത് ഒതുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ മാത്രം ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും അരച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കരുത് കപ്പ വെന്തോ നോക്കാം അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ കപ്പയൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് ശരിക്കും അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ വെക്കാം നമുക്ക് കപ്പ പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് നമ്മുടെ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂണിനടുത്ത് കടുക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വറ്റൽ മുളകാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ മറന്ന് പോയതാണ് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ചതച്ചെടുത്തതാണ് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കരുത് നന്നായിട്ട് കറിവേപ്പില യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കപ്പ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കപ്പ ഒന്നും ഞാൻ ഉടച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ തവി വെച്ചിട്ട് ഈ കപ്പയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതുപോലെ കുത്തി കുത്തി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനൊന്ന് ശരിക്കും ഉടച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചല്ലോ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ കപ്പയുടെ കൂടെ മത്തി മൊ മുളകിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ ബീഫിൻ്റെ വരട്ടിയ റെസ് ഇതൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതായത് ഈ നാടൻ രീതിയിൽ ബീഫ് വരട്ടിയ ഒരു റെസിപ്പി കൂടി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അതും ഇതും കോമ്പിനേഷൻ ശരിക്കും എനിക്ക് അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല നല്ല ഡിഷസ് ആയി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ ട